Ah, gute Mr. Sportv hier. Heute geht es um Paderborn, genauer genommen um den SC Paderborn. Der SC Paderborn spielte lange in der zweiten Liga. Von der Saison 2005-2006 bis zur Saison 2013 und 14 spielten sie ununterbrochen bis auf ein Jahr in Liga 2. Das eine Jahr Unterbrechung war dann die dritte Liga, wo sie über den sofortigen Wiederaufstieg schafften. Nach langer Zeit wieder in der zweiten Liga, genau genommen fünf Jahre, schafften sie den Aufstieg und zwar als Zweiter der zweiten Bundesliga. Da kam die erste Bundesliga-Saison für den SC Paderborn, aber sind wir ganz ehrlich, sie waren direkt der Abstiegskandidat Nummer 1. Das Budget war gar nicht hoch im Vergleich zu den anderen Bundesligisten, sehr, sehr niedrig und es war klar, dass sie dort wirklich Probleme haben werden. Aber sie überraschten. Sie waren sogar am vierten Spieltag Tabellenführer am Ende des Spieltages. Also nicht irgendwann mittendrin. Aber wenn ihr denkt, das war's. Nein, der SC Paderborn hat zwar einen Rekord aufgestellt, der so schnell nicht mehr gebrochen wird. Mit dem weit entfernten, geschossensten Tor, was jemals in der Bundesliga erzielt worden ist. Vorher war es nicht wie viele dachten Diego, sondern es war ein Frankfurter, ein Eintracht-Frankfurt-Spieler, und zwar Georgios Zavellas aus 73 Metern und ausgerechnet gegen Neuer. Neuer war in dem Moment sogar im Tor, wurde allerdings auf einen heranstürmenden GKs irritiert. Das soll das Tor von Moritz Doppelkampf aber nicht schmälern. Er schoss aus 83 Metern ins leere Tor und ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein Hannover und ausgerechnet am vierten Spieltag wodurch dann der Paderborn Tabellenführer wurde. Das sind wieder Geschichten, die nur der Fußball schreiben kann. So gut wie alles lief, der ganze Aufstieg, kam dementsprechend irgendwann auch mal der Abstieg. Es war alles schlecht auf einmal, es lief nicht mehr und dann kam wirklich irgendwann der freie Fall. Der freie Fall bis zum letzten Spieltag, wo man noch hätte den Klasse halten können. Allerdings verloren 1 zu 2 gegen Stuttgart und somit konnte man die erste Liga nach einer Saison wieder verlassen. Man musste sie verlassen und dann kam die zweite Liga und auch dort stiegen sie direkt ab. Und da hatte man schon Bedenken, was kann passieren mit diesem Verein. Steigen die nochmal ab, es geht auch um die Existenz und im Endeffekt war es dann auch der Fall. Sie sind auch in der dritten Liga abgestiegen. Drei Jahre lang und drei Abstiege und das ist schon echt hart. Aber es gab einen letzten Strohhalm, denn 68 München ist ja in die dritte Liga abgestiegen und konnte dort nicht die Lizenz bekommen. Und SC Paderborn, der hat natürlich die Chance genutzt und durfte dadurch, dass 68 München keine Lizenz bekommen hat, in der dritten Liga bleiben. Also drei Jahre, eigentlich drei Abstiege, aber trotzdem sind sie in der dritten Liga. Eine kleine Randinfo dazu, ihr wisst wahrscheinlich, dass die Allianz Arena mittlerweile rot ist und 68 München mittlerweile in ihrem alten Stadion spielen. Ich bin ganz ehrlich und das sage ich nicht, um mich einzuschleimen. Ich finde SC Paderborn sehr, sehr sympathisch. Allein auswärts das Stadion. Wer schon mal da war, weiß, was ich meine. Man kann das Stadion anfassen, ohne überhaupt ein Ticket zu haben. Man wird erst kontrolliert, die Tickets und generell kontrolliert, wenn man ins Stadion geht. Es ist ja nicht so wie bei vielen, vielen Arenen, wo man erst aufs Gelände muss, etc., etc. Nein, du kannst es direkt anfassen. Und an sich ist Paderborn auch wirklich eine schöne Stadt. Das Problem des SC Paderborn ist allerdings auch, dass sie keinen großen Investor haben, keinen großen Sponsor. Sie haben lediglich Finke Möbel als Hauptsponsor und damit kann man natürlich keine großen Sprünge machen. Sie hätten eh immer um den Abstieg gespielt und sich auch da schwer getan. Man weiß, wie schwer der Abstiegskampf ist. Und ich denke mal, dass das das Problem war, der Genickbruch für SC Paderborn. Natürlich ist es hart und schade, dass sie auch in der zweiten Liga abgestiegen sind. Aber hoffen wir mal, dass sie jetzt in der dritten Liga sich gut reinkämpfen und dann auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich denke heute kurz und knapp, das war voll in Ordnung. Ich werde die Tage auch noch weitere Bundesligisten, Zweitligisten und Drittligisten immer mal wieder dran nehmen. Und jetzt seid ihr natürlich auch gefragt, was eure Meinung 
zu SC Paderborn ist, welche Punkte ich nicht dran nehmen soll, welche Vereine. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass Paderborn in die zweite Liga erbe zurückkehren kann. Ich bezweifle es, weil die zweite Liga auch sehr, sehr stark ist, wenn es nicht schwer wäre. Ist. Aber naja, schreibt mal in die Kommentare und dann sehen wir uns hier in einem der anderen Videos. Bis dahin. Ciao, ciao.